en el marco de todo esto, le comento que los republicanos que criticaron la, la creciente deuda nacional durante el gobierno del presidente Barack Obama dijeron que están abiertos a este plan fiscal a pesar de que podría agregar billones de dólares al déficit durante la siguiente década. Saludo con mucho gusto en la línea a Gabriela Siller, economista y jefe del Banco Base. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Bien, ¿qué tan probable es que el Congreso pueda mantener la propuesta de reducir la tasa corporativa de 35 a un 15%, ya que esto podría poner en aprietos el objetivo de reducir el déficit estadounidense? Bueno, definitivamente que con esto el déficit se incrementaría. El secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que no habría tal déficit porque la, la actividad económica se aceleraría, se aceleraría rápidamente. Sin embargo, nosotros en Banco Base creemos que una reducción tal de la tasa impositiva, pues obviamente generará menos ingresos. Y sí, probablemente en el largo plazo, a, la, a dos o tres años, estén generando más ingresos, pero por lo pronto, ahorita, pues sí generaría un mayor déficit. Pues ahí lo malo es que hay algunos republicanos que están en contra. Los republicanos son como que partidarios de un menor gasto del gobierno, de un menor déficit, pero pareciera ahorita que están cerrando filas, ¿verdad? Entonces, la probabilidad ahorita la vemos a un 60% de que sí le pasen esto, y bueno, pues desafortunadamente sería una presión más sobre la deuda de Estados Unidos, sobre las pláticas también del techo de la deuda, que en el pasado pues ocasionaron que las calificadoras recortaran la calificación sobre Estados Unidos. Bien, de aprobarse esta reducción a 15%, ¿sería recomendable que México piense en alguna estrategia para no perder competitividad? Bueno, definitivamente que sí sería una pérdida de competitividad para México. Y bueno, olvidé mencionar que a lo mejor también esto es porque lo van a negociar, no, no finalmente que termine en 15%, pero sí más abajo de cómo están ahorita las tasas impositivas. Y México, pues yo creo que sí, que lo más probable sería eso, porque si no, pues se perdería altamente la competitividad y a lo mejor algunas de las exportaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la manufactura, pues perdería competitividad y se reducirían las exportaciones, ¿no? Entonces, México a lo mejor podría aplicar una medida similar, pero para México esto todavía sería un riesgo mayor, porque recordemos que dos de las calificadoras nos tienen en perspectiva negativa. Entonces, si México hiciera algo similar, tendría que ponerlo también con un recorte al gasto del gobierno y que tendría que ir, bueno, un recorte para no afectar tanto a la economía tendría que ser en el gasto corriente y no en el gasto en infraestructura. Entonces, son cosas complicadas y aunque vemos, bueno, pues esto es en Estados Unidos, obviamente tiene una repercusión sobre la competitividad, como tú bien lo mencionas, y bueno, pues obviamente eh, a la larga también tendrá un efecto sobre la política mexicana. Gabriela, el plan de, de Trump también vemos que tiene previsto un impuesto de un 10% a las ganancias de las empresas estadounidenses que han acumulado en el extranjero. ¿Cómo impactaría esto a las empresas de Estados Unidos que, que están instaladas aquí en México? Bueno, pues es que como que Donald Trump lo que está buscando es que las empresas se regresen ¿no? a invertir a Estados Unidos. Llamó la atención que no incluyó el impuesto de ajuste fronterizo, el VAT, pero bueno, probablemente eso es por de especulación que surge también de que podría sacar Estados Unidos del pleca Definitivamente que, que su plan, su reforma tributaria, sí afecta de manera indirecta a México, por esto que estás mencionando, de que de alguna forma incentiva o trata de incentivar a que se invierta en Estados Unidos y no fuera de su país. Gabriela, gracias por la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, Lucero. Hasta luego. Platicamos con Gabriela Siller de Banco Base. Bien, por el momento la propuesta de reforma fiscal de Trump, vemos también que no incluye este famoso impuesto fronterizo, pero de darse en corto plazo sabemos perfectamente que esto tendría implicaciones para el comercio y sobre todo para el peso mexicano. Saludos.